K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 a m b l i g h t 弹出屏，超流畅。Realme 手机提醒您，本期看点。每个爸妈都曾经是个孩子，却早已忘了孩提时的快乐与烦恼。孩子们都渴望一见长大，却不知成长的酸甜，你要亲口尝过。才懂得，天天向上，暑期开启，超能企划，好好学习，正式开课，打破代际，沟通壁垒，换个角度观察亲子关系。我叫陶渊，是国民组合凤凰传奇的经纪人。我没陪我们家儿子做过任何事情，我想通过这个节目，能跟我们家儿子有一个破冰之旅。<笑>我是你们的法国朋友，我是专业组梅舍太人，我是混血，我。我妈妈是中国人，我爸爸是法国人。我像央，呃，一个动美食、动健康、动呃照顾家庭的一个孩子。我<笑>好困呀、啊，哥哥。快来上，谢谢，谢谢。我有一个儿子，还有一个女儿，但是我们家还有一个超级巨婴。嗯。我跟爸爸在教育孩子这个理念上面是有很大的这个歧义。妈妈就是觉得我有时候太过于严厉了。我打过他两次，打的确实确实挺厉害。我开个小玩笑，他就很生气的那种。也希望爸爸不要这么凶。幼儿过来。平常爸爸在说话的时候，就感觉也是在审讯犯人一样的。我是一名从事刑事技术工作。的人民警察负责的也就是我们一般刑事案件的现场勘查方面的工作，属于第一批到达现场的民警。他是想来看一下别人家的学霸是怎么练成的，顺便取取经。我叫韩建涛，国防科大博士毕业之后留校，从事呢空中和空间目标探测的这方面的研究，主营业务呢就是机场的安防和防鸟的工作。我想展示自己的实力和智慧。还有爸爸的，我叫李叶飞，我的职业是一个直播卖童装的。我儿子、女儿，反正都拿我不吃劲。我在家地位这么低，这是我是来证明我自己，不吃馒头真主气，对不对？<笑>等家长挑战小学生的错题集，他们又能答对多少？你不是嫌弃我没考及格吗？那我就给你出出题，一种吧。看一下这次能不能难倒我老爸。希望妈妈这次能考好。我希望你能晋级。希望你能通关。给，加油，看你啦！一次家长与孩子的换位体验，投射万千家庭的亲子关系。爸妈们，背上书包，上学去吧。欢迎大家收看由 Realme 手机冠名播出的《天天向上》。Realme K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 弹出屏，超流畅。好了，同学们，这边集合！同学们入学。好，十二名同学，欢迎大家啊！欢迎大家，我是今天的好好学习班的学习委员钱峰啊，钱峰老师，哎，你啊，也可以叫我峰师啊，钱峰老师嘛，我是纪律委员大张伟啊。今天有很多特别棒的活动啊！哎哎，经国际关爱孩子委员会的提议啊，我们天天向上决定在暑假的尾巴开设好好学习班，孩子们将他们眼中的问题家长送到这里来体验小学生的学习生活，换位思考，好好学习，如何当一名好家长？接下来我们要看看
他们书包里面带了什么。看看每个人书包里都有什么东西。小雅，静雅老师，您好，您、嗯、好，小雅，嗯，行，您好。哦，全是学习的书。里面基本上没有学习的书。外、嗯、国。<笑>他平时的话就带一些玩的东西比较多，那全部都是玩具。他不会是那种他考多少名班里多少人那种吧？他就是他学习怎么样？全年级倒数第一二的那种。我自己对学习成绩是一个什么样的态度？嗯，你这只是个。成绩没什么大的事情，我还是觉得百分之四十的不重要。那我们接下来看看一号有没有不能带的啊？有没有不能带的东西？哎呦喂，看一下。哎，论语。孩子在幼儿园大班开始学，学了三年，把四书四书学完了。哦，家里特别重视教育，四书五经。您您家孩子今年多大呀、啊？上班几年了？你这么听听上去是个神童嘛？<笑>喜欢学习。啊、在二零一六年获得了全国最佳故事大王的称号，是幼儿组的冠军，还有百强古诗词高手的称号，其实也是小有成就吧。我们看看这个七号老师啊，韩建涛老师。哦，哎，这个书包里都有啥呀？作文本、彩蜜题。哇，这个好酷啊！这为什么叫彩蜜题？彩蜜题的话，是他们班主任语文老师要求他们阅读之后，要把自己不会的生词写下来，写下来，好的句子写下来，叫彩蜜题。哦，哎哎，你看，你哎哎，看这句话啊。爸爸看起来疲惫而伤感，我以前从没有见过他这个样子。是哪天？我不知道为什么感觉这样。我我以后要问问。我我爸爸是一个文理双全的人，我想做爸爸那样的人，做一个软件工程师。在我心目中，他真的就是无所不能的。周平表哦，这儿对对对对，这个。这就是孩子的暑假安排，<笑>这是他妈妈呢，给他按照每一周的每一天的要干什么活列了一个周平表。这个周平表呢，不仅有学习，还有生活，让学习有阅读啊、练字啊、作业等等。生活了几点起床？几点睡觉？运动。等一下，大老师，哎，跳绳每天一千五百个，篮球九十分钟，游泳八百米，什么？我看到这个，我觉得会就是头疼。小朋友呢，他比较胖，运动呢让他可以减减肥，但是这些跳绳、篮球一次一天做一个就可以了。在韩湘林一年级的时候，出现过一次比较大的失误，他就是在数学题的时候漏了十七个题。当时的话，我们规定了说漏一个题就是要做三千个，就跳三千个绳的处罚。所以那一天那次的话，一个寒假里面跳了十七天，平均每天都是跳三千个。然后我觉得他能坚持下来这一点，我觉得很好。行，因为呢，每一位家长呢都感觉都特别的有一套，而且跟自个儿孩子肯定都有特别独特的那个互动环节了。待会我们节目里见，好不好啊？谢谢您了，哎，好的。入学第一天，让我们一起用 Redmi K 三零至尊纪念版记录美好的一刻吧。Redmi K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 ，Amnet 弹出屏，超流畅，来。各位大同学们，请坐好。有请我们今天好好学习班的班主任汪涵。哇！大家好，同学们好，我是今天的班主任汪涵。起立，起立。同学们好，请坐，请坐，请坐啊！报告班主任啊，您说本班呢今天应到十二人啊，十到十二人啊，已、啊、经完毕了啊。啊
，很多孩子跟我们说，爸爸妈妈平时都对自己太严格了，你们根本不懂我们的题目到底有多难。你们做一试试，你们做一试试，嗯，是吧？对，你们做对了，我们就喊你爸爸妈妈。做不对呢，那也得那也得喊，对这么喊呢？给大家准备了一个特殊的课堂作业、嗯、啊，做孩子的错题集，就看一看这些难倒小学生们的题目，到底你们会不会做，是不是也会难倒在场的你们？今天我们还请到了一位观察员妈妈，萌萌张萌，欢迎。大家好，我是张萌萌萌子，特别开心来到天天向上，因为我家呢有一个小宝宝，嗯，所以我今天是来学习的，嗯。家里的是小子还是女儿？女儿，女儿多大了呀？两岁，两岁哦。我们家儿子今年六岁，大四岁，哦、你看看差四岁可以成亲，哦、有有机会。好呀，好呀。<笑>爸爸爸爸亲又来了，可以聊聊。没想到今天还能把这事儿给定了。<笑>另外呢，我们还请到了这个辅导老师，来自华南师大的尤佳宁教授。教授，欢迎，欢迎。是的，来，好，我是尤佳宁，我是华南师范大学的心理学教授，主要研究儿童和青少年的心理发展。同时呢，我也是两个孩子的妈妈。哦。我们的这个袁成杰呢，啊，他也是孩子的父亲，呃，是是啊，他和孩子们此刻呢已经在观察室做好了，是吗？他跟十二个孩子在一起，十二个孩子在一起，辛苦他了啊！对，而且你们在答题过程当中，你们的犹豫、你们的忐忑、你们的精神状态，全部会进入你们孩子的眼睛。他们会在那里评论自己的爸爸妈妈，是哎呦喂，也有可能评论别人的爸爸妈妈。观察员啊，嗯，心想你看别人的爸爸妈妈，对，做的多好啊，全都对了，我肯定是他们生的啊。我这么客气吗？啊，这就跟爸爸妈妈平时评论自己的孩子一样，你看别人家的孩子，对，是吧？嗯，孩子们今天很有可能会弃暗投明，会来改户口本儿。我们现在孩子们，他们都在观察室做好了。好，我们先连线一下。Hello， h e l l 哇，好可爱啊！我们想问一下这些可爱的孩子们，你们觉得今天你们的爸爸妈妈能够答题成功吗？哇，我们这边的那个分贝已经到达了一百四十分贝，都有信心。我想问一下，觉得自己今天爸爸妈妈能够全对的，请举手。好，那我想问一下，觉得自己今天的爸爸妈妈可能一道都答不对的有没有？啊啊啊啊、那个小朋友从头到尾都举着手。我想告诉我，你觉得为什么你爸爸妈妈是今天没有答不对？我觉得我爸爸两个两种可能都有。嗯，因为我爸爸有时候，哎，就是不紧张，脑袋一灵儿，完就蒙出来了。来了，小董。我觉得爸爸有时候一下那么就想不起来了，而且他抢答案那个按钮，应该反应不过来。哇，还有很高的呢！我跟你说，宋小瑞特别高。你你几岁？哦，哎呦喂，怎么办呢？好、哦，我今年十一岁。十一岁，别介，不好意思，不好意思。你今天来的是爸爸还是妈妈？妈妈，妈妈，妈妈会答得好吗？妈妈，我对妈妈有信心，但是妈妈对她自己没有信心。还、哎、有漂亮。这样，最后我们所有人给现场的爸爸妈妈加加油，好不好？来，三二一，走起！妈妈我们要谢谢可爱的小朋友，现场对自己有信心的家长，请举手示意一下。哎，哎，董默，董老师啊，您有信心吗？我非常有信心啊，因为我本身自己就来自书香门第，我之前是阿里巴巴的副总裁，阿里巴巴的副总裁，对。没赶上最好那段，但是我开 shot 以后就开始带着孩子了，开始变成全职奶爸。开 shot 了，人家已经实现财务自由了。哎呦喂，这个词儿真好听，小自由。好，七号爸爸，您觉得有信心吗？有信心，我好歹也是国防科大毕业的博士。博士，博士，博士老师，哎呦，厉害厉害厉害！小学做不出来。太没面子了，争取拿第一，拿第一！耶，六，爸爸
肯定第一名。我从小到大最喜欢做的事就是考试，就是考试。好，真的假的？真的。因为我每次考完试，我爸爸妈妈都会表扬我。平常的考试我都喜欢，我就喜欢考试，就喜欢考试，属于那种呃竞技类的选手。哦呦喂，好的，不管有没有信心，大家都请打起十二万分的精神，是的，好好迎接挑战。各位家长都准备好了啊？好，让我们来开始我们今天的第一轮答题。哎呦呦，好好学习班的大同学们，听好，今日挑战将分为两轮。第一轮为错题及考验，十二名家长挑战二十道小学难度的题目，排名前四即可晋级。好看比赛哟，耶！有好心态啦！好，我们请前锋和大张伟来发错题本。提醒一下各位家长，别忘了写上自己的名字啊！注意一下考场纪律啊！不要交头接耳，不能大声喧哗，不要左顾右盼。现在我宣布，三、二、一，开始。大家注意时间啊！一共二十道题啊，一共十五分钟，审题很重要。对对对。家长已经一边做一边叹气了，来干嘛？哎，安闹闹，你考试就考试，不要吃东西啊！注意考场纪律。啊、还有偷吃东西的啊！建涛啊，作为博士，到现在为止还没动笔呢啊！哎呦，反倒一号妈妈现在奋笔疾书啊，在那儿。我感觉一号李妈妈特别厉害。我们现在这么捧他的话，待会儿，待会儿摔得很惨。对对对啊！哎，叶飞，你不要左顾右盼啊！嗯，我觉得叶飞好像话说的有点吹牛了，一直在挠头。嗯，说从小到大就喜欢考试的，嗯嗯，从来就没，你记我哥，可不就是那个时候的考，一直补考，一直补考，一直补考，那怎么办呢？你看我爸爸，你看我这个爸这个样子，一看就是不会。哎，你看我们那位法国的朋友们，第一页还没翻，还没翻开，还没翻开，我不认字儿，拿拿倒拿倒了，对不对啊？哎呀，输定了！来，各位。考试时间现在已经过半了，还剩下不到七分钟的时间了。我的天哪，好难！我一眼望去，我一个都不会。《西游记》孙悟空的第一个师傅是谁？菩提老祖。一一菩提老祖。这个是他，好厉害呀、啊！嗯。闹闹还一直在吃呢。No, I I can't. I don't know. 不行，不要作弊。哎呀！你看看那个董墨老师，他是他是他是最有这个。都答完了，就是音乐题不会，从小越盲，全都答完了。不行啊，德智体美劳全面发展啊！大老师，你这音乐行，你提醒一下。A B C D。啊，一那个一呃那个呃那个什么。金考老师，我只能说，是是,、啊、是这个对，啊、呃、对，以前那个谁，就一个搬山的那个人，啊，百分之一闪一闪亮晶晶，百分之一闪一闪亮晶晶。再看一遍，不是，确实不会。我，零点三指向，这个。现在考试还剩下三分钟，交了吧，剩下的也不知道了，已经可以交了。啊，交卷了，提前交卷了。哦，可以，我们的雅雪已经交卷了啊。博士也交了，李荣可以交了吗
啊，李荣也可以教了，李荣也可以教了，教不教我，反正音乐也不会。你这安闹闹一直在吃，还有最后一分钟。哎呦喂，十二号爸爸哟，哎呦，十一号妈妈哟，来各位，时间到，好，早就结束啊，来，收题收题，笔都放下啊，不能再写了，不要再写啦。OK， 停。来来来，赶紧交卷。老师，我们结束了。时间到 ，Time is over。Oh, no. 大家做完题目以后感觉怎么样？对自己充满信心的请举手。Everybody。哎呦，李荣。这些题都是孩子看过的、学过的，我一直在辅导他，我觉得答的还是蛮好的。好，最先交卷的是谁？雅雪，雅雪怎么样？我觉得还行吧，因为平时给他听写呀，看他的作业，可能和这里的错的差不多。哦，你自己跟他错的也差不多，哦、不忘初心、哦，太棒了啊！太好了。好了，我们的各位的家庭作业已经都批改完毕了。这轮答对题目最多的四位家长将会进入到第二轮的挑战。首先，我们来看看大家的整体情况啊。哦，我们来看看成绩，答的好的还是不好的？本挑战共有二十道题目，答题全对的家长，我的天哪！哇！哇各位亲爱的朋友，有全对的，居然是零人，是零人。Oh no！ 啊，没有，<笑>一位都没有，没人全对啊！没有全对的，没有全对的。哇哦！刚才那位书香门第的哟，把自个儿捧得乌央乌央的，是不是？摔得吧唧吧唧的。你看看、啊啊，我非常有信心啊，自己就来自书香门第，来自书香门第。爸爸，你给我留点面子吧，留点面子吧。连小学一年级的题都做不来，还好意思又教你们吗？对不对？但是这位韩博士啊，而且还是我们国防科大毕业的、哎、博士呢、啊。对啊，小学一年级、二年级的题目居然没有答对。博士啊，啊、哎，哎、你的你的导师有可能最近这几年都不会联系你了。博导，校友会也不会让你参加了。哎，对对对对对，校庆也不敢回去了。哎呦，赶紧去卖衣服，然后赶紧卖衣服去吧。哎，好，我们现在来进行现场题目的讲解啊。来，我们首先来看一下第一题。第一题，我们刚才看了一下是声母表，是小学一年级的这个内容。这个对你们来说应该很简单，一年级刚刚入学就要上的第一堂课，对吧？太简单，没错，太简单了。吱吱吱吱，滋滋滋，一五。是吧 ？u u i a v on on yong yin wen yun， 好像是是是。错了，错了，错了，完全错了。厉害厉害，哪有啊？我们看一下五号爸爸肖雷的答案。老爸。哦，错的离谱啊！啊，吱吱吱，滋滋滋。J Q J Q，、uh, 你是想配一副牌吗？对对对，缺缺个 K， 缺个 K， 顺子啊。<笑>好，我们接下来看一看第二题呢。这道题只有四个家长填错了，我们一起来看哈。三号妈妈，张静雅的答案，请仿写词语“气呼呼”。这简单，他们竟然有人会写错，对不对？有妈妈。哦，傻兮兮，闹渣渣，闹渣渣，千万万，千万万，千万万是晕乎乎，晕乎乎是什么？晕乎乎还行，就是千万万，对，千千万万吧，千万万次我追英雄，晕乎乎最好。对，闹渣渣也行吧，应该哦，对，白胖胖都行。千万万是没有的，我们只有千千万万。黑乎乎，白花花，还有好多绿油油、红彤彤、亮闪闪，还各种各样的。回去打肉饭。我们来看最爱考试的这位李叶飞老师。哦、李叶飞、哦
，亮晶晶，郭晶晶，亮晶晶，李郭晶晶，李冰冰。哎呦，老老师第二题不对吗？这是没问题，但是他们不是词语，他们是人名。人名，你明白是这个意思？请仿写词语。对，词语。好，我们来看看第五题啊，只有两个人写对了。好、哦，这个这这么难吗？假如啊，一、嗯、等于四，二等于八，三等于十六，十二，那么四等于二，四是十六，十六。这道题目，一等于四，二等于八，三等于二十六。吗？你确定一下，别十六啊！十六，十六，十六。如果你答对了以后，你就叫十六姐。啊？什么叫十六姐？十六姐。正确答案是。我们看一下正确答案。十六。四等于什么呢？乘以四。四等于一。啊？哦、oh, ，对哦，因为一等于四，二等于八，三等于十二，这是个脑筋急转弯<笑>我的天哪！啊，为什么 ？Yes。好，我们接下来再看下一题啊，第十题，这道题看似简单，居然也有四位家长写错了啊！来，我们来看一下《锄禾日当午，汗滴禾下土》这首诗的名字是。米农。米农，我发现道题肯定错了。我们有四位写错了，我们来看一下。四号董墨和二号李叶飞的答案。啊，谁呢？谁呢？是这样啊，我知道是是闽农，但是那个字我当时忘了写了，那就不会写，就是因为后来一直在用电脑工作，我们在打字，因为不会写可以写拼音。小学生考卷可以写拼音。后来我想混一下，我想我想写的不太清楚，可能哎考官没那么严格。看成税农。我也看成税农。税农。哎，您这个阿里的副总裁是自己主动辞的，对不对？哎，当时不一定有什么事儿的啊。主动开始了。别好，走早了，走早了啊！二号李叶飞，知道答案，但是考的时候，我那个还有解释，我也不记得了。你给我丢脸丢大了。行，没事儿啊。好，接下来这一道题我们来看一下，又是道语文题，答错的有三位啊，有一位自己就是老师的家长都答错了。Oh, no. 我们来看一下这道题，填上反义词组成成语。刚才我看到一个答案是口口声声，口口声口口声声,口口声,声的说，是他的口，口口声声原来是您的啊，异<笑>口同声，异口同声啊,啊，反义词。我们来看一下九、啊、号李小博。成善养乐，成善。你这孩子怎么能够？你你怎么教育你的孩子的？儿子说你口口声声跟我说要惩恶扬善。对呀、啊，你当时嗯，当时这道题是只剩这个空了，然后我是一直在想，我突然想到这个了，就写上去了。反正就是善恶两个、呃、因为我只在想这两个是反义词，我没有多，没有多想他这个去这个词。没有想过这个词出来以后，它的后果是有多么的严重啊！我,我现在看到之后，我感觉我也干不长了。哎，完了，啊，知道就好啊。我们这个节目接下来马上录一场求职，好不好？好的，好的，我我一定要参加，我一定要参加。接下来我们来看看十三题，十三题写到这里就明显看出来有些家长已经头脑发晕了。好，我们来看一下，八点七四五保留一位小数，好简单呀，四年级上册的题，八点七四五啊，保留一位数，八点八，八点七，八点七啊，因为叫四舍五入，八点七四五，哦。不是他特逗，他还改一位小数怎么会八点七？他还改成八点八。对呀、啊，我知道他怎么想的，他肯定是说八点四五五先那个四舍到四，然后变成五，然后七又四十五到五，舍两次，舍、哦、两次，对不对？对对对，你看。王王子太了解我了，后边是四五嘛，四舍五入，然后其实变成八了、啊。你真是爱舍才会赢啊！最爱考试的这位李叶飞老师，精确到百位数是三百九十八，三百九十八。大哥，您的这个服装生意啊，你还是得请个会计师帮你盘个账。我老婆是会计。哇，那行那行啊！你看 ，Thank you， 他回答是 Where 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 是什么？哪里？哪里哪里哪里哪里哪里？哎，我觉得 Where Where Where。
。等一下，《西游记》中孙悟空的第一个师傅是太白金星，哎，是菩提老祖吗？是菩提老祖，菩提老祖啊，菩提老祖。大家在工作繁忙的时候，看一下李叶飞先生答的题目啊，是啊，有一种这个非常快乐的欢乐。不不不不不不，别唱了，别唱了，别唱了。丢脸丢大了，丢脸丢大了。你刚是怎么搞作的？发挥不好，骗子，还吐槽我？喜欢吐槽我？感觉主要他很爽。哈哈。好，我们再看到第十七题哦。我们来看一下歌 ，A B C D E F G， 和哪首儿歌的旋律一样呢 ？A B C D E F G， 那那 J K L M N。好，就这两句一样。对，有四个人答错了。我们首先来看一下七号韩建涛《小毛驴儿》。嗯。我有一只小毛驴，我从来也不骑。它只是第二句不一样，第一句一样，第一句是没有，后面也不一样，都不一样、嗯、啊，都不一样。八号爸爸写的是找朋友，我们用用我们用 A B C A B A C A D 找找到了一个 F G， <笑>找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，都能唱啊啊，都还行。嗯、我们看看十一号妈妈旅营啊，也也很像。A B C D E F G， 大家都是相互借鉴。太阳当空照，哎哎哎，这挺像的，很好听啊，都好听。四号爸爸董墨，呃，不会写，没有，画了一个小哭脸儿。嗯，就音乐从小就不好，我七岁的时候，母亲给我报了一个电子琴班。结果上了一天以后，我妈去接我。后来我妈出来很不高兴，说老师说你第二天不用来了，因为我去了以后，就我电子琴卖了。我在第一排咣咣咣咣当弹，所有人都学不了，老师疯了，说再这么下去我这班倒闭了。其实是小星星，一闪一闪晶晶，满天都是小星星。哎，很好听啊！我们接下来看一看十九题，图片题，这个。这个应该没人答错了吧？应该不会吧？来看一下，蹦蹦爸爸，杭州二泉音乐，二二弹二弹音乐。我想问一下，另外一弹是给你喝了还是咋地呢？<笑>这玩意儿你数都数不清啊！整啥玩意儿？杭州市人民政府会找你的。当时也不太确定，但是我看到有三个台，我感觉是确实是一时想不起来了。但是我突然想起有一个这个二胡的这个，对我当时确实有点紧张。我下来想起来叫二泉音乐，现在想起来二弹音乐。<笑>月啊、哦！我感觉真的我是不能干了，我得辞职了。来，秦风，西湖十景背一遍。西湖十景，远看双峰插云，近看花岗观鱼，远听南屏晚钟，近听柳浪闻莺。苏堤春晓，曲院风和，平湖秋月，断桥残雪，三潭音乐。雷雷锋夕照，哎、啊，厉害了吧？峰哥以前是专业打快板的，这些东西他都特别熟。怪不得这肚子里有东西，那是背了十年了。开玩笑，背了很多东西，一看峰哥就是。哎，你看看啊。从刚刚做题的状态来看啊，大家其实都是非常非常认真的，我都希望今天在这个台上答对所有的题目，让自己的孩子觉得倍儿有面儿啊。是，那是啊。叶、嗯、飞咋样？笑不出来了吧？难，挺难的。难的，你们是喜欢考试吗？没有，我我没想到里面还有英语题啊！那就 A B C 那首歌、啊。<笑>你会英语吗？就会一句。嗯、啊，什么 ？Hello。Hello。哇、啊，这。后来看我家女儿的作业啊，有一道李白的《静夜思》，让我翻译成英语。啊。啊现在想问一下老师，静夜思太简单了。床前明月光 ，Behind the bed have a moonlight。Cool. 啊！疑是地上霜，疑是地上霜，疑疑是。这是意思，这是意思。霜怎么说啊 ？Double on the floor。Double on the floor。Double Double on the floor。那可以吧？这不。好，那你可算是来着了啊！我们今天现场有两位英语特别棒的小朋友，我们有请来自五幺八个在线青少年儿英语的小学员。Hello everyone, my name is Wang Yuxian. 
I like Chinese points, and I want to share these points for all the world. 大家好，我叫王云山，我在我要 talk 学习英语已经有两年多了。Hello everyone, my name is Miller. I wish I can become a bridge between China and other countries in the world to share Chinese cultures to them. 他们都是诗词的小达人儿。好，那我们请他们来翻译一下。就像这首诗的前两句，我们就可以翻译成。Before my bite, a pool of light. I wondered if it's frost or cold. Ah, 后两句可以这样翻译 Looking up, I find the moon bright. Bowing in homesickness, I'm drowned. Oh, 其实像这样子翻译呢，就是根据诗歌本来的意思来翻译的。其实啊，我们学会了把中国的古诗词翻译成英文，能够帮助我们传播中国文化，让更多的外国人也同样了解到中国文化的博大精深。但是呢，英文呢其实也不是非常的死板的，它也有很多好玩的谚语。我们呢不能根据它的字面意思去翻译它到底是什么意思。比如我这里有一道题，想考一考在座的家长和哥哥姐姐们。好的。Don't teach your grandmother to suck eggs。大家猜猜这是什么意思呢？现场的爸爸妈妈们，除了那位法国的朋友不要不要回答，他应该知道。他也他也不知道啊。没听说过这个、oh, ，I don't believe it。从字面上翻译啊，不要教奶奶吃鸡蛋，这个是英国的谚语吗？这个确实不知道，没听说过。Uh, 因为奶奶首先她特别会，比如说，对，类似这样，你不要跟她班门弄斧。来，小姑娘，赶紧说说。其实你看，我们的句子里 ，don't 就是不要、啊、，teach 就是教、嗯、，grandmother 是奶奶。那么它的真正的意思呢是，不要班门弄斧。哦，关公面前耍大刀，对对对，麦克面前说嘿嘿，来了啊。小学员太棒了哦！ Oh, 是是是，发音也特别好。对对对对对，就是英文发音特别特别的好，是不是一直在五幺 talk 上面学习？嗯，是的。我女儿现在才两岁，她就会跟我说我要学英语。哦、oh.。她妈妈我要看那个学英语的。其实有很多就是演艺圈里面的妈妈的一些朋友，他们的宝宝都是在用五幺 talk 来学习英文。这种真人外教一对一的学习模式，相比 AI 教学更能够及时的互动，纠正孩子的发音，并且针对性的指导，相比很多人一起上大课的互动的效率高很多了。嗯嗯。其实这个 A P P 呢，我还是蛮推荐的。今年因为疫情的缘故，影响到很多小朋友都是在家里面上网课，所以说呢，五幺 Talk 用起来非常的方便，只需要下载一个 A P P， 注册之后呢，你就可以在上面选老师，自己选时间，自己选课，操作非常的简单和轻松。对，用起来很方便，下载一个五幺 Talk 的 App。然后注册，然后就可以约老师上课啊，操作起来还比较轻松。小朋友其实一两次他们自己就会了，是，而且是外国老师一对一的教学，是，一节课属于一个孩子。是的，现在就可以下载五幺 Talk A P P， 是，就能零元免费试听一对一外教课，还能获得孩子专属的英语学习的建议。爸爸妈妈们赶紧去下载吧，去下载吧。好的，嗯、谢谢我们的五幺 Talk 的小学员，谢谢你们，谢谢，拜拜。那么平时大家对孩子的学习成绩都会有要求吗？呃，四号，四号爸爸，我们家两个男孩嘛，我对他们要求非常严格。我跟他们经常说，我小时候在初中之前全是双百，我这个标杆立得很高，所以他们必须得照这目标去努力。但是结果呢，有时候可能并不那么尽如人意，但是无所谓。但是起码你要开始照这目标去努力。嗯，这个话题呢。三号妈妈好像还挺有发言权的，她和孩子的一段关于分数的对话呢，前一段时间获得了《人民日报》的微博的点赞。哇，这么棒！好，我们来看一下。小心，小心，我管小心，你起来吧。小，好小心，小心，我靠，你，揍死你！哎呦，别害我了。我没考及格。我觉得成绩不是衡量一个孩子唯一的一个标准。他喜欢跳舞，喜欢表演，学校跳舞反正都是这样的 C 位。虽然没有特殊的一个去训练，但是他在学校还是很挺出名的，所以他很自信。哦
。我觉得小孩子就是开心快乐还是很重要的，最起码他是最简单最快乐的。对对对，我觉得教育最重要的概念是平衡。我们绝对要给孩子一些压力，鼓励他们学习，但是也要给他们一些自由的空间，是来自己发挥。那是我们不要太严格，否则呃，孩子可能会嫌弃我们。然后，如果我们太随意，孩子也可能会对我们比较失望。所以，我们要鼓励孩子，确实是要鼓励孩子。但是如果他的个性不是非常适合来上课学习数学或者什么，有别的啊。有爱好，有创意，每个人可以找到自己的方法。我是觉得吧，孩子学习非常重要。我对他的要求其实也还好，反正九十五分以下我就跟他谈谈心，九十分以下就跟他谈谈皮。谈谈皮，谈谈谈谈皮。我天！他一贯的学习成绩怎么样？他一贯基本上都是九十五分以上。他是个两万派，学熊学。很温柔，我不想做作业的时候，他就很凶。嗯，我考卷满分交给他的时候，他就很温柔。我觉得这个是要看孩子的，有的孩子他可能学习上他就是比较有天赋的，那可能你对他要求高一点，对他是一件好事。那有的孩子可能稍微天赋没有那么高，那你硬是要去要求的话，他也不一定达得到。所以刚才四号爸爸他说的很好，他要求孩子是努力，但最后达不达到那个成绩其实是不一定的。对,对，其实拿一个分数来衡量，难道九十四分就不优秀了吗？大家都是被孩子们的选择啊送到这里来的，孩子们对自己的爸爸妈妈呢有很多话想说，我们来听一听，我们观察室的孩子都有什么想吐槽的啊？哎 ，Hello，Hello， Hello! 来，我想问一下，有想要吐槽一下自己的爸爸或妈妈的，请举手。好，我们先让那个李木子来，来你吐槽一下，过来。哇，一站起来大高个儿，真的好高，都已经到我这个肩这里了。来，我要吐槽我爸爸，因为我好羡慕别人家爸爸很聪明。每次我问我爸爸这道题怎么做的时候，他都说，你这道题都不会啊，笨不笨啊，老生用啊。你你现在不是想想啊，我要厕所上个厕所啊，他其实不是到厕所里面上厕所的。他其实是到厕所里边带个手机，然后搜索一下那道题怎么做，然后告诉我的答案有时候还是错的。搜错？有没有这样的事儿？就是看到不会的题目去厕所搜索？呃，有有这有这有。英语题嘛，之前说了，英语题确实不会。语文、数学都有。你爸爸学习挺好的，我在我我在我们县城那个考试都是前三名的，全县城、啊。没有没有，你太不给爸爸面子了，我不要面子了嘛。你让你闺女要不要歇会儿？你坐下坐下坐下坐下。<笑>再说下去就是面子都没了。谁要再吐槽的？来来来，和香林香林来。呃，虽然这次是我爸爸过来，可是我我想对我妈妈吐槽一句，而且这句话也许是对我们所有家长都可以反省一下自己。哦哦、这么狠吗？说，大胆的说。叫你们骂小孩的时候，有没有想过这时间是一浪费的？你们骂小孩的时候，有没有想过这时间是一浪费的？哦，哦真的。因为你拿这个骂的时间去让小孩做作业，也许会更快一点。我特别喜欢这个小朋友的说话，就是问家长你有没有想过？就是因为有时候你当你是一个什么，你就感觉。忘了之前自个儿也是小朋友，什么换位思考，对啊、嗯，没有一种平等的说法，不错。来，淘淘，淘淘一直没说话，对吧？来来来，淘淘是那个曾毅的儿子呀，好，曾毅的经纪人的儿子，吓、哎、我一跳、哎。你要不要吐槽一下？我不吐槽。不需要，你看，经纪人的孩子就知道，我不需要，不需要，彰显情商，彰显了，啊、彰显情商，彰显情商。其实我特别想跟我们的孩子成为朋友，但是呢，平常就是因为工作的关系，要陪艺人到处赶通告、演出等等，很少在家陪到他。其实我跟他之间是有一定距离感的。那你，那你有没有跟孩子交心谈过呢？就是，呃，慈母严父，我一直在扮演着自己严父的这个角角色，交流也少，交流也少了。而我呢
，就是说有的时候不用说话，一个眼神他就会非常害怕。我心里面非常能明白，他对我这种亲近感是有的，我对他这种亲近感也是有的。那边小朋友，咱们能听见他在说什么吗？他怎么了？你有没有跟爸爸说，你多花一点时间陪我？嗯、呃，没有，没有说过。我希望他能多陪我。希望能多陪一点，对不对？嗯、哦，不要哭，不要哭，不要哭。哎呀，你看这孩子，你看，有有多好，哭了。平时很少能见到爸爸，对不对？对。一个月几天？呃，四五，呃，三四天吧。那那他回来会，就一直陪你，或者给你买什么玩具，或者跟你玩起来吗？嗯。没有。而且他，你说刚刚他偷偷跟我说，爸爸回来总是凶他。哎呦，那不应该啊。在我们家呢，阿婆、老爷，包括妈妈，特别惯养着他。我呢？就是经常回去以后就会指责他一些行为规规范上的，做的不是很好。我一直在扮演我自己这种严父的角色，其实我自己内心的也是非常柔软的。想对爸爸说什么？我想对爸爸说，以后都回来陪我玩游戏，玩啊。好，爸爸答应你，爸爸答应你。我们今天给他换了一个角色，对，从今天开始，他再也不会扮演那个很严格的爸爸。对，那场戏结束了。对，我们让他从此以后扮演一个特别温暖的爸爸，好不好？想温暖的爸爸，好不好？你喜不喜欢？喜欢。对，之前那个游戏 Game is over， 那个戏已经结束了。大家在讨论说，我们是要跟小孩做朋友，还是说我做一个威严的家长？那事实上，心理学的研究发现，最好的教育方式是民主型的教养方式，既要给孩子温暖，同时也要树立威信。完全跟孩子做朋友是没有那么好的。孩子在成长的过程当中，他可能会有一些关键的节点，他是需要家长作为长辈来给他一些指导的。我建议最好还是天天陪伴孩子的妈妈更严格一点，爸爸见孩子比较少，就稍微可以展现更多慈爱的一面。我们看看这个端茶室还有没有小朋友想吐槽？悠然，悠然，你刚刚不是举手了吗？现在就不敢说了。悠然自得，来，悠然，我们为你撑腰，来，过来，你来说说，吉雅想吐槽爸爸还是妈妈？我现在想吐槽爸爸。你看他那个表情很严肃，来说。首先是因为我爸有的时候比较忙嘛，嗯嗯，因为我爸妈他们都是警察嘛，像普通家庭里面都是，嗯，家长去陪小朋友去写作业，嗯，然后到我们家就变成了我带着作业去爸爸或者妈妈的办公室，然后我就陪他们加班，然后我就在旁边写作业，然后写完作业我就睡觉了。我其实也觉得爸爸妈妈也有点可怜的。他们工作太辛苦了啊、哦，对不对？因为我有很多特长，所以就有很多活动嘛。这些活动都需要接送，然后我爸爸妈妈他们都有工作，他们不可能每次都，他们不可能每次都要请假。<笑>然后他们有的时候可能还是因为我熬的特长，我都是要背景视频的，然后我自己做不了。他们好，我再回来，因为他们经常在加班。然后他们加班回来之后，就给我连夜熬夜写稿子。有的时候爸爸虽然忙不上忙，但是他也会他也会协助妈妈帮妈妈找东西。好懂事啊！对，悠然的爸爸妈妈在哪儿？王先生，先生也黯然了啊。其实针对这个问题啊，就
就是每当我和孩子妈妈加班加到昏天黑地的时候，脑袋里面就确实经常闪过一个念头，就是我们两个里面是不是有留一个人，嗯，做全职带小孩，就是我们职业有点特殊，对这个属性，对我和我孩子妈妈都非常热爱我们现在的工作。这么多年来，这份工作给我们带来很大的这个职业荣誉感和成就感。我是一名从事刑事技术工作的人民警察，负责的也就是我们一般刑事案件的现场勘查方面的工作，属于第一批到达现场的民警。所以我们经常说这样的一句话：“哪有什么岁月静好”，是因为有很多人在负重前行啊。说的就是你们，我们觉得真的要非常非常感谢这些了不起的人民警察。悠然，悠然，你要知道，每个小朋友都希望自己能够跟其他的小朋友不一样。虽然你的不一样有可能会让你觉得有一点点的伤心，但是你要知道，你的爸爸妈妈就是你非常非常喜欢的那些，像超人呐、啊，像绿巨人呐、啊，只有你一个人知道他们是超级英雄。爸爸妈妈将来一定会变得更加超级。他们一定也会有更多的时间，想尽一切办法去多多的陪你。但是如果说他们没有时间去陪你的时候，他们正在履行超级英雄的责任，所以你也是在帮助他们，你也是一个小小超级英雄，明白了吗？嗯，特别的棒。哎呦，你看那个七号小男孩。哎呦，这个共情啊！<笑>哎呀，都哭了啊！自己拿那个手绢，太不容易了，太不容易了。我们给，我们给他来加加油，好不好？好吧，下一加油！哎，你是最棒的，你爸爸妈妈也很棒。慢慢来，我觉得随着他的年龄的增加，应该会越来越理解自己爸爸妈妈有多么的不容易。因为这样的家庭会教出孩子很很坚强。我妈我爸为了那个多挣点钱，一下了班其实也陪不了我多一会儿，马上又去、嗯、又去夜市了。嗯、因为很多时候，卖衣服吗？买买煎饼，对对对,对,对，北京第一批夜市的啊，对对对，对。所以慢慢的他长大以后会理解的啊。嗯、好。那么我们接下来公布一下淘汰与晋级的情况。我们首先有请所有的小朋友们入场，来，走起，一、二、一、二、一、二，好，按照那个数字排好，来。好的，我们首先要跟孩子们说一下，本轮晋级的家长呢，将会跟孩子们一起进入到第二轮的答题，是孩子们和您一块儿哦。淘汰的家长呢，就要在此结束挑战之旅，由孩子们领回家，谈谈心，谈谈脾，谈谈脾。啊，<笑>好，我们首先来问一下现场的孩子们，你们觉得自己的爸爸妈妈们表现怎么样啊？很棒，对不对？好，来说话了，请举手。好，二号木子，你认为你的爸爸这这一轮会被淘汰吗？我觉得应该会。请写 A B B 的词语，他都想到哪去了？写别人的名字。多可爱，爸爸很可爱的啊。第四位，这位干嘛呢？你是个长颈鹿吗？小董，我觉得爸爸还可以吧，因为爸爸那个歌没弄好嘛，所以歌没弄好。好，两位小朋友都已经说完了，我们接下来公布一下，当当当，第一轮被淘汰的各位亲爱的朋友，果然他不负众望哦，众望所归啊，归去来兮啊啊，惜败于此啊，此人是谁？谁呢？就是我们的。K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 弹出屏，超流畅。Realme 手机提醒您稍后看点。要淘汰的是。我，我的娘啊！一号都哭了。哦，别哭，别哭
，从来没有想过自己的孩子会当着这么多人面，他能够如此坦诚地表达自己内心的这种感受。你加油！哎呀、啊，这个女孩怎么的？谢谢。你看，好暖。从今以后，爸爸都是可爱的爸爸了啊！哎呦，这心都碎了啊！软米手机，天天向上，待会儿见。软米手机天天向上，现在继续。这里是由软米手机冠名播出的《天天向上》K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 腾出屏，超流畅。好，两位小朋友都已经说完了，我们接下来公布一下，当当当，第一轮被淘汰的各位亲爱的朋友，果然他不负众望哦，众望所归啊，归去来兮啊啊，惜、啊、败于此啊，此人是谁？谁呢？就是我们的。就是我们的五号爸爸肖雷。What？ 老爸晋级了？没有，没晋级。<笑>撒谎了！撒谎了！哎呀妈呀！老爸没事反正你是搞体育的，没晋级正常啊。<笑>这家太会聊天了。我想说，我还是回去多陪你打篮球。爸爸以后也会陪着你学习更多的文化知识，咱们一起加油，一起加油。好，好，那你领着你的爸爸回家吧。你上次采访说那大话，现在卡眼了吧？卡脸了，被淘汰了，你失望吗？太好了，终于被淘汰了。嗯，为啥呀？因为淘汰之后，我俩就又能在一块儿了。啊，你是想爸爸了？没有，感动。回去，爸不说了吗？回去跟你一起学习。真的。冰山。<笑>接下来，接下来淘汰的二个要淘汰的是。谁呢？就是我们的二号爸爸李叶飞，啊、哦，淘汰！啊，好，虽然说信誓旦旦要来第一名啊，但是只能止步于此了。没事没事，呃，爸爸又让你丢人了。爸爸说丢人了，你觉得呢？哦，别哭，别哭，又有时间跟爸爸玩了，多好啊！没事，没事，去接爸爸吧，他放学了，放学喽，吃好吃的去吧，啊，挺好。哎呀，对对对，爸爸干什么活工作都是为了给你挣钱，对不对？任何岗位上都是很棒。那长大点，他也会知道的。其实，我基本上感觉我考的都对啊。那你刚是怎么考作者？<笑>无所谓啊，这自己家人怕什么呢？对不对？一家四口总要有一桩利益吧，对不对？总要有人让着，总要有人牵着吧，对不对？反正都是家里面人嘛，你跟自己女儿子有什么扯计较的？没有计较呀，他们都是你最亲近的人，是吧？<笑>我我们家心态比较好。<笑>接下来要淘汰的是。要淘汰的是六号妈妈，别去！十号爸爸安闹闹，十一号妈妈吕英和十二号爸爸王宇毅，三号妈妈张静雅。我觉得人生有很多次考场，这次没考好没关系，下次考好。通过这次考试呢，要要知道，如果没有失败，您成功的时候，你怎么会微笑呢？下次加油，好不好，宝贝？我、哦、别哭，别哭，你对妈妈其实很棒的，很努力了。我下次继续努力。你加油！哎呀、啊，这个女儿怎么的？爸爸，没关系，你努力了。谢谢看。好暖。哎呦呦呦呦，抱扑到怀里，扑到怀里呀！哎呦喂，这多好啊，真好！哎呦呵，轰的就回去了
，感觉挺不错的。嗯，他考的好呀，我可以考你我。你觉得我没考好，你在不在乎吗？嗯，百分之六十的人。那你考倒数第一、第二的时候，妈妈的有没有失落的心情呀、啊？肯定也会的。我爸没有能成功，就是有有有点不习惯。孩子们也要理解，失败也是成功的一部分。我们要学习怎么把失败变成成功，这个是态度的问题。所以没关系，我很开心。他可能会说：“爸爸，快点带我回家做好吃的给我给我吃。爸爸”虽然你这次没有成功，但是你也是尽你所能了。好，接下来，最后一位要淘汰的是，哦，嘚儿，呃 ，drum roll， 你和妈妈好紧张啊！哎呀，他就是，啊，他就是，八号爸爸陶渊。哦，对，八号爸爸，八号爸爸。耶，咱们晋级了。哎，呃，今天通过这个节目。包括韩哥、大老师、峰哥，给我们提出了一些我亲子之间的这些问题。我觉得我回去一定要积极的改正。对，呃，我希望我能抽出更多的时间能陪伴你。我觉得未来的日子，嗯、呃，爸爸这个严父的角色已经演到这儿了，不会再往下继续演了。你是最棒的，你是最棒的，爸爸爱你。好，好，嗯，来抱抱儿子，哎呦喂，快去接爸爸吧，抱抱，从今以后爸爸都是可爱的爸爸了啊！你看，哎呦，还真是，哎呦呦，哭了，哎呦，这宝贝儿子，抱一个，抱一个，哎呦，都碎了，好了好了好了，好了好了好了好了好了，我那阵是自己心里面就。有很强的愧疚感，我觉得这么长时间都为了什么呀？我就是想让爸爸变得温柔一些，做我的朋友。以后我希望跟儿子有更亲近的一面，毕竟我伴他长大，他陪我到老，嗯，我是爱他的。嗯。我我我特别扛不住我儿子在我面前，如果真的。因为想我什么哭了，哎呦喂！我觉得桃园应该在这次节目过后会有很大很大的改变，对，很棒啊！因为他从来没有想过自己的孩子会当着这么多人面，他能够如此坦诚地表达自己内心的这种感受，包括对父亲的感受。嗯，嗯曾毅要好好想一想，你活多影响了别人的别人的家庭。对、啊，<笑>老曾，你接那么多活干嘛？跟我有什么关系？都辞了啊，下次不带桃园了。对对对是是是，<笑>干。好了，我们接下来要恭喜四位家长，你们成功晋级第二轮。接下来就要和孩子们并肩学习和挑战啦、哦！来，回到爸爸妈妈身边。爸爸。哎呦呵。爸爸。哎呦。第二轮为亲子齐上阵，四组家庭进行实体抢答赛，答对一题获一分。分高者将获得最终的胜利大礼包。Yes， 来，接下来我们有请四组家庭就位。来，各位，我们首先来看看第一题，请背诵二十四节气歌，开始。第二，第二位，来，董木尔家，董木尔家，这一题说实话我不会，但是我们家老大会，所以我他可以帮我纠正。那行，来吧。春雨青春青古天，夏卯芒，夏暑相连，秋处秋来寒相照，冬雪雪冬，小大寒。秋处什么？秋露秋寒霜降。寒霜降。哦。冬雪雪冬，小大寒。哎呦，没问题。二十四节气歌啊，中国人的这个节气是非常非常有讲究的啊。嗯、啊，气候，气候，气呢是节气。后呢？一后为五天，它分为前后、中后和后后。哎呦，也就是说，二十四节气乘以一十五，刚好是三百六十天。哦
好，接下来这一题被称为五岳的五座山是，开始。来，李家，老李家。呃，呃首先东岳是那个泰山，嗯，然后呃北岳和南岳都是衡山，但是字不一样。嗯、哎呦，太棒了。对。西岳我记得应该是华山，哎呦，中岳中岳是那个嵩山，好。回答正确，这孩子太聪明了，非常棒，非常棒啊！三号家庭、四号家庭要加油了啊，手快啊！来，各位，接下来第三题，一个平行的四边形的底，缩小十倍，高扩大十倍，这个平行四边形的面积 A 与原来相等 ，B 缩小十倍 ，C 扩大十倍，开始。啊 ，C C C C C， 好，这个是原来相等，和原来相等，答案是 A， 恭喜。我、哦、博士就是不一样啊。好，第四题我不能念啊，大家要看这道题，它应该正确读作什么呢？这要快啊，二一，开始，开始。好，一号，一号。呃，它呢应该是三十万加六，呃。我数一下，个十百千万十万三十万三十万三十万加六，三十倍啊！好，等一下，等一下，等一下，三三三亿四百零六，正确答案是三亿零四百零六，而不是三亿四百零六，中间要零，非常遗憾，答错了。第五题，请填写数字，并唱出歌词。好，请看留言盒。三二一，开始。K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 弹出屏，超流畅。Realme 手机提醒您稍后看点。二号，二号，第二，第二位。啊，又是二号家庭哇！这个应该是 B， 为什么？抢了不扣分，我抢了以后四分之一的赢的概率，四分之一的赢的概率。这道题答不对就扣分了。最后一题，加油啊！加油加油加油！软米手机，天天向上，待会儿见。软米手机，天天向上，现在继续。这里是由软米手机冠名播出的《天天向上》K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 弹出屏，超流畅。口语好，学习棒，马上下载。We all talk APP， 本节目由 We all talk 在线青少英语赞助播出。第五题，请填写数字，并。唱出歌词，好，请看留言盒。三二一，开始。好，四号家庭。留言盒，弯过了几道弯。几道弯呀？要李路，八八十八八八,八千里路，云和月，云追月啊，云追月。<笑>浏阳河，弯过了几道弯，几道弯，几道呢？对、嗯，你在问我们呢。我，你记不记得？你记得？记得？记得？记得？你知道吗？记得我没听过。没听过，那你蒙呗。七道弯吧。七道，行行，你说七道七道，然后那个几十里，七八十里吧，八十里，哎，挺好的。七道弯绕了八十里，好，没关系啊，我们来正确答案是。弯过了九道弯，差两道，差两道。五十里水楼到湘江啊！正确答案是九道弯，五十里路。哎，但是他刚刚如果答刘洋河弯过了几道弯，几十里水路到湘江，这算对对吗？请填写数字啊、哦，数字答案里面是填写数字啊。<笑>好了，接下来我们到目前为止呢，一号家庭、二号家庭、三号家庭各一分啊。我们四号家庭还有
，加油，加油了啊！好，第六题，看图猜成语，三二一，开始。哦，一号，你妈妈加油。呃，我我猜是成双成对吧？应该不是，没有对哎、啊嗯。不对、啊。好，我们接下来公布一下正确答案了。其实都是偶数，对，没有独数，对，所以就是无独有偶。哦，无、啊、独有偶。无毒不正，两位好像不正，也是成双成对啊！不是，我说无无疾而终，<笑>这是什么？也行，没有没有基数，没有基数、哦，无疾而终，而终没有基数啊，也行。这个已经玩出谐谐音梗了，非常棒啊！来啊，各位，这道题目下的很难的啊，我们这个四号家庭要加油了。下列哪一个不是北京的别称 ？A. 大都 B. 上都 C. 南京 D. 燕京。三二一，开始。好，一号。C 南京。C， 确定吗？确定吗？孩子们要不要改？孩子要不要改？不改，不改，不改。不改，正确答案是，当当当当。B， 上都。对不对、嗯，不对啊！我们来给大家说一下，大都当然是我们大家都知道，元大都。哎 ，C 南京的时候，在聊的时候呢，把它称为南京。南京啊、哦、啊，这个上都呢，元上都是位于内蒙古，燕京这个就不用说了，大家都知道了啊。啊，接下来这个题挺难的啊、哦，找规律，完成填空，一、十、五、四、七，后头九、六。然后 A 是我 ，B 是爱 ，C 是树 ，D 是雪。开始。二号，二号，呃，这个应该是 B， 爱。为什么？是这样啊，抢了不扣分，我抢了以后四分之一的赢的概率。四分之一的赢的概率。<笑>很聪明。正确答案是。地学、啊、为什么？其实是声调，对，按拼音声调啊，一、十、五、四、七、学、九、六啊,啊，阴阳赏去，阴阳赏去啊，这个这个很厉害，这个题啊。好，接下来这一题，长江三峡是指哪三峡？开始。啊，又是二号家庭哇、嗯！这口气叹的，<笑>这道题答不对就扣分了。<笑>这道题我还让给别的家庭吗？三峡我好像我听过，可是忘了。我、啊、我只知道一个。三个家庭哪个家庭能够答对这道题？我们给一分，哪个可以举手？三二一，举手！来，四号来，我们就试一下吧。但是我只知道一个，嗯、可能是有虎跳峡，凤凤你知道吗？我不知道虎跳峡，没有蝙蝠侠吗？这里面还真的没有蝙蝠侠，煎饼侠，煎饼侠也没有，也没有虎跳峡，没有。各位亲爱的朋友，长江三峡，其实我们学过语文课文的时候，应该都还记得啊。徐塘峡、巫峡和西陵峡。好了，最后一题，加油啊！加油加油加油！加油二零一九，我国人口最多的省份是哪一个？开始。二号，再来二号，呃，广东，广东，正确答案是广东，恭喜！哇。啊，我们来恭喜一下我们今天的获胜家庭，就是二号家庭获得最终胜利。他们将会获得由五幺 Talk 送出的全年英语教学大礼包。大礼包来了，你们好好学习吧。成绩不是目的，学习才是动力啊！恭喜恭喜！这次是跟我的家人。一起赢得冠军，我们是一个 team， 我是一个组合，这个意义非常特别。因为之前其实我们没有说以一个家庭的形式去拿冠军，所以这个意义对我们来说是一个很好的、很美的一个回忆。我以前从来都没得过冠军，在幼儿园。你会有很多冠军的
希望这期的《天天向上》暑期特别节目好好学习，能够让所有观看我们节目的爸爸妈妈更多的了解自己的孩子，也让孩子看到自己的爸爸妈妈付出还有不容易。经历以后就觉得孩子们真棒，我们在上面的话都会很紧张，但是孩子们在场上的时候，他们就非常放松，很本真的一个状态。通过这次节目呢，我更了解了孩子心里的想法，孩子是需要陪伴的，不能用我们大人的想法去代替了孩子的想法。我觉得我应该多跟他沟通，多去陪伴他。我就觉得哈，我们俩的关系又又拉近了好多，就是更更明确的知道以后怎么样对孩子。因为因为我全职在家很久了嘛，我就觉得嗯，脱离已经蛮多蛮久的了。然后就是一直陪着孩子学习，一直很努力。然后我觉得，嗯，想希望孩子成为什么样的人，我一定要成为什么样的人。所以我，我我我在生活中一直努力做到最好。嗯，他在意。要抱抱，没关系。其实这次参加比赛呢，对我来说意义非常不同，因为是希望给我的孩子们打个样，让他们看看，哎，可以去体验一下人生很多不一样的东西，去尝试，去挑战，去向冠军努力。也希望小朋友们，哎，从爸爸身上能看到这种精神，能真的以后一起好好的，好好学习，天天向上。软米手机，天天向上，待会儿见。软米手机，天天向上，现在继续。这里是由软米手机冠名播出的《天天向上》K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 腾出屏，超流畅。K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 腾出屏，超流畅。软米手机提醒您，下期看点。天天兄弟，抓住夏日尾巴放假啦！一博自驾带着兄弟快乐出游，看到没有？一博一博开车了，不只是坐上一博开的车，还能听到一博的歌单。Big in my grip， yeah。更有大热兄妹以家团加入 ，get 露营生存新技能。三位主演的这个以家人之名太火，所有朋友都在追这部剧，然后看完就想有哥哥。我给你介绍一下，这是我哥凌霄，这是我小哥贺子秋。那你要选您的同伴啊？就你跟他们都已经一部戏了，如果要你选，你怎么选？好难哦，最怕这种送命题。完了，<笑>我最后选。哇，这个女人哇，这个更累吧？歪了歪了歪了，这个声音叫什么？别叫了，光听这声就累了。竖着劈，没人横着劈的。哎呦，厉害厉害厉害！我感觉我全放弃了，我已经放弃了，我的手已经烂了。哎，这飞起来了，不错不错。大哥。最后一段连续落差达到了七十米。下周日晚，天天向上，天天兄弟带你玩转户外周边游。是的，除了看我们《天天向上》呢，还可以来小米商城 A P P 搜索“天天向上”，赢八八八元口令红包，买王一博同款手机。我们下期再见，大家拜拜，开学快乐哦，拜拜。